అందుకే <laughs> నీకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యి హిట్ కొట్టినావు నాలుగైదు సినిమాలు మంచి ఒక ఫామ్ హౌస్ కొని రైట్ ఫామ్ కోడ్లకే పైసలు లేవండి ఫామ్ హౌస్ కొని ఇస్తా అంటే నమ్మింది పిచ్చిది ఎంతసేపు నాకు అర్థం ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలని హలో నువ్వు టైం కంటే ముందు వచ్చినావురా గబ్బేదవా సర్లే ఎందుకు గబ్బేదవా అవన్నీ కానీ కాదు ఎందుకు పిలిచాను ఏ లక్కీ లక్ష్మణ్ సినిమా రిలీజ్ చెప్పినా కానీ అందుకే ఇంటర్వ్యూ తీసుకోమని పిలిచిన అవుతాయింది అరే నువ్వు ఎన్ని బిల్డప్ ని కొడుతున్నావు కదా సీజన్ 4 తర్వాత ఇది రిలీజ్ అది రిలీజ్ ఇది రిలీజ్ నిన్ను బిల్డప్ బాబాయ్ అనాలరా నా కష్టం ఎవ్వరికి రావాలి నన్న ఏం చేయమంటావు నా ప్రయత్నం నేను చేస్తూ ఉన్నా నేను సినిమాలు చేస్తూ ఉన్నా రిలీజ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ కదా తెలుగు అంది ఏముందని సినిమా కంప్లీట్ చేయాలి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయాలి సినిమా రిలీజ్ చేయాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రావాలి ఎగ్జిబిటర్స్ రావాలి పబ్లిసిటీ చేయాలి ఇవన్నీ ఉండాలి లక్కీ లక్ష్మణ్ రిలీజ్ పక్క నిజం డిసెంబర్ లో రిలీజ్ డిసెంబర్ లో డిసెంబర్ లో రిలీజ్ రిలీజా లేకపోతే ప్రతిసారి మమ్మల్ని టీజర్లు పెట్టు పోస్టర్లు పెట్టు డిసెంబర్ థర్టీ వన్ లోపు నేను రిలీజ్ అయిపోతే నా పేరు సోహేల్ రాజు పెట్టుకోవాలి అప్పుడు సయ్యద్ సోహేల్ రియాన్ అని అన్నావు ఇప్పుడు సోహేల్ కూడా కాదంటే ఇంకేం పెట్టుకోవాలి బిల్డప్ బాబాయ్ అని పెట్టుకోవాలని పేరు అరే రిలీజ్ అయితే సరే సోహేల్ అవన్నీ సీరియస్ నోట్ మళ్ళీ నువ్వు నాతో గొడవ పడినట్టు పడకు బట్ కొన్ని కామన్ గా మేము అనుకుంటున్నవి కొన్ని నేను నేను కాదులే మళ్ళీ నీ ఫ్యాన్స్ నన్ను వేసుకుంటారు కానీ సినిమా రిలీజ్ 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 అని అంటున్నావు నువ్వు బిగ్ బాస్ లోనే ఫేమ్ రా పాపులర్ అంటే తెలిసి కూడా కాబట్టి బిగ్ బాస్ ఏ గానీ నీ కోసం ఆడియన్స్ థియేటర్ కు వచ్చి మరి సినిమా చూస్తారని అనుకుంటారా రా అంటే ఇప్పుడు టీవీలో నేను చూసిన రా ఓటీటీ లో చూడొచ్చు కదా నిన్ను థియేటర్ కి ఎందుకు రావాలంటావు నీ కోసం సీ ఓటీటి థియేటర్ అని నేను ఏం అనట్లేదు ఓటీటీ అయినా మంచి థియేటర్ అయినా మంచి దాని గురించి అనట్లేదు జనాలు నన్ను చూసి నా పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే చాలు నాకు అది ఓకే రెండు సార్ డబ్బులు వస్తే చాలు నా నేను ఒకటి చెప్పాలి ఎందుకు చూడాలి జనాలు అనే నేను చెప్తా నేను థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను కొత్త బంగారులో ఒక నుంచి నేను కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన నేను ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళమంటున్నాను అంటే లక్కీ లక్ష్మణ్ మూవీకి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా అనేది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ నా పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఐ గివ్ మై బెస్ట్ డైరెక్టర్ చేయాల్సింది డైరెక్టర్ గేవ్ ద బెస్ట్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కూడా టైం కి ప్రాపర్ గా వాళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే నా ప్రొడ్యూసర్స్ హరిత వాళ్ళిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ డైరెక్టర్ ఏమో అభి అండ్ హరిత ఏమో ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు నా మీద హస్బెండ్ అండ్ నా మీద అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టి ఇరుపోయింది ఓకే ప్లస్ నేను స్టోరీ నచ్చే చేసిన నేను చిల్లర్ సినిమాలు చేయలే ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏంటంటే ఫ్యామిలీ అందరు వచ్చి ఆరామ్సే కూర్చొని క్యూట్గా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అయ్యి వెళ్ళే సినిమాలే చేసిన నేను ఓకే నేను అట్లాంటి సినిమాలే చేసిన ఏదైనా కూడా నేను నాలుగు సినిమాలు చేసిన అవే సో లక్కీ లక్ష్మణ్ కూడా ఇట్స్ అ క్యూట్ మూవీ మంచి సినిమా విచ్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ చిన్నగా 
సరే నేను ఒక్క నిమిషం వాట్సాప్లో అత్తయ్య నువ్వు రామ్ గోపాల్ వర్మతో నుండి నీకు ఏంటంటే అది అన్నారు చూడు మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారంటే నేను మెసేజ్ మెసేజ్లో ఫోన్ మీ ఫోన్లో ఇస్తాను అని అన్నట్టు చెప్పినావు బాగా కాపీ క్యాడ్ చేసినావు బాగా ఎడవతలే కానీ బాగా గురువు కదా మీరు కొనుక్కోవాలి కదా సో నేను ఏమంటున్నానంటే ఉన్న కష్టం మొత్తం నేను సినిమాలో చూపించిన ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ ఎంతో మంది వచ్చి అడుగుతారు సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ ఫస్ట్ సినిమా అని అన్నావు కదా దానికి ముందు మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ కూడా ఉంది ఉండింది కదా మరి అది ఫస్ట్ సినిమా అని అన్నావు ఏమైంది జస్ట్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళలేము డీటెయిల్స్ అని కాదు సి నేను అదే చెప్తున్నా ఒక్కొక్క ప్రొడ్యూసర్ ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటది మిస్టర్ మిస్టర్ ప్రెగ్నెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏంటి వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళు ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తున్నారు దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రీజన్స్ సో నేను ఐ కాంట్ నేను నేను యాజ్ అ హీరోగా నేను యాక్ట్ చేసి రావడమే నేను నిజం చెప్పాలంటే నేను ఎన్నిసార్లు ఫాలోఅప్ చేసిందో నాకు తెలుసు ప్రతి ప్రొడ్యూసర్స్ ని నేను ఫోన్ చేసి సార్ స్టార్ట్ అయింది సార్ అందరు అడుగుతున్నారు అది ఇది అని చెప్పి నేను అడుగుతా కానీ ఆ పెయిన్ ఎవరికి తెలుస్తుంది పైసలు పెట్టేటోళ్ళకే తెలిసేది సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ కే కదా నేను ఎంతవరకు చేయాలో అంతవరకు చేస్తా ఒక యాక్టర్ కి సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ రా బై అని చెప్పేసి అడిగితే అంతకన్నా పెయిన్ ఇంకేం ఉండదు అంటే డిలే అయితుంటే కానీ లక్కీ లక్ష్మణ్ అన్నిటికన్నా లాస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఒప్పుకుంటా వీళ్ళు ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు లక్కీ లక్ష్మణ్ టీమ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ప్రాపర్ ప్లానింగ్ తో ఉన్నారు ఈ డేట్ కి మేము సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తాం ఈ డేట్ కి సాంగ్ రిలీజ్ చేస్తాం ఈ డేట్ కి మేము టీజర్ రిలీజ్ చేస్తాం ఈ డేట్ కి ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తాం ఈ డేట్ కి సినిమా రిలీజ్ చేస్తాం అది ముందు నుంచే పెట్టుకున్నారు ఐదర్ బిజినెస్ అవ్వని అవ్వకపోని వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళ స్ట్రాటజీలో వాళ్ళకు ఉన్న యూనో టాలెంట్ తోని వాళ్ళు రిలీజ్ చేసుకుంటున్నారు ఫస్ట్ మూవీ నాకు లక్కీ లక్ష్మణే వస్తుంది మేబీ లక్కీగా లక్కీ లక్ష్మణే మరా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి కూడా హిస్టరీలో చూసుకుంటే మేము ఫస్ట్ ఆ సినిమా షూట్ చేసాం కానీ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయింది మేము ఇష్టపడతాం అదే రాష్ట్రపతి అంతే సో ఈవెన్ లక్కీ లక్ష్మణే మొన్న ఫుటేజ్ చూసిన ఐఎమ్ వెరీ వెరీ మచ్ హ్యాపీ అనమాట నాకు చాలు నాకు అరే మంచి క్యూట్ సినిమా చూసినారా బాయ్ చిన్న పిల్లలు కూడా వెళ్ళి అరే సోయలన్న బలి చేశాడు అని చెప్పేసి చెప్పి వెళ్ళేలాగా మంచి సినిమా తీసిన నేను సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ అవుట్ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్ ఒకరు డైరెక్టర్ ఒకరు ఒకవేళ అనకూడదు ఈ టైంలో తదాసీ దేవతలు కూడా ఉండవు కానీ ఒకవేళ సినిమా యావరేజ్ బిలో యావరేజ్ అని అంటే డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ పరిస్థితి ఏంటి మీ పరిస్థితి ఏంటి ఇన్ కేసు అవ్వకూడదు బట్ నేను చెప్తా యాక్చువల్లీ నేను నేను బేసికల్ నేను ఇదే క్వశ్చన్ నేను అడిగిన ఈ రోజే అడిగిన నేను ఎవరిని డైరెక్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ని అడిగిన ఆవిడ ఏమన్నారు తెలుసా ఇద్దరు కలిసి ఏమన్నారు తెలుసా నేను నీకు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు నీకు నచ్చింది నువ్వు చేసినావు ఇప్పుడు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసింగ్ చేసినప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ అని చూడకుండా నాకు ప్రొడ్యూసింగ్ చేసేటప్పుడు నేను స్క్రిప్ట్ విన్నా సో నేను స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు నాకు నచ్చే నేను చేసినా ఇంకా సి మన చేతిలో ఉండదు ఆడియన్స్ ఏ సినిమాని హిట్ చేస్తారు ఏ సినిమాకి వెళ్తారు అనేది మనం జడ్జ్ చేయలేం ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ ప్రతి డైరెక్టర్ హిట్ అవ్వాలని తీస్తారు ఏ సినిమా అయినా కూడా మా అంతటా మేము ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చినాం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసేలాగా మేము మీ చేతిలో పెడుతున్నాం మీరు వచ్చి థియేటర్స్కి వచ్చి సినిమా చూడాలి ఇంకా మీకు నచ్చితే ఓకే నచ్చకపోయినా కూడా వీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అదే హీరోగా అరే సోయల్ గారు సెట్ అవ్వడరా హీరోగా అన్నా కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా నేను దీనికి కూడా రెడీ ఉన్నా నేను నేను యాక్సెప్ట్ చేసే సప్రైగా నా పని నేను చూసుకుంటా పోయి అంటే బిగ్ బాస్ అయిన తర్వాత నేను నేనైతే డిప్రెషన్ లోకి పోతా అని నీకు తెలుసు అని నీకు తెలియదు నేనైతే డిప్రెషన్ లోకి పోతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోతా నేను పోతా కానీ ఐ ఫైట్ అగైన్ మళ్ళీ లేస్తా మళ్ళీ ఫైట్ చేస్తా కానీ డిప్రెషన్ లోకి అయితే పోతా ఒకవేళ అయితే హిట్ అయింది అనుకో మంచిగా చాలా క్యూట్ ఉంది సినిమా సీరియల్లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు టీవీలో కనిపించిన వాళ్ళు ఎక్కువ టీవీలో కనిపించిన సినిమాలలో చూడరు సినిమా ఫేస్ కాదని అంటారు కానీ అలా అంటే షారూక్ ఖాన్ గారు టీవీ నుండి మళ్ళీ ఇప్పుడు బాద్షా అంటారు ఆయనని మన ఇండస్ట్రీలో ఇది ఎంతవరకు ఉంది అంటే సోహెలా సీరియల్ ఫేస్ అబ్బా ఈయన స్క్రీన్ లో తీసుకోవాలా అని ఇన్సల్స్ ఏమైనా ఫేస్ అయ్యావే మరి బిగ్ బాస్ తర్వాత ఈ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది భయ్య అని చెప్పేసి అడిగిరు చాలా మంది అందరు ఏంటంటే వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎంతో కొంతమంది వెయిట్ చేస్తున్నారు వంద మంది ఉంటే అట్లీస్ట్ నాకు పది మంది వెయిట్ చేస్తా నాకు చాలు నీకు టైటిల్ విన్నర్ కన్నా చాలా మంచి క్రేజ్ ఉందిరా ఇది కొద్దిగా బాధగా ఉంటది నీ హ
ఆల్రెడీ తగ్గుతూ వచ్చింది తగ్గుతూ వచ్చింది అని అన్నారు కానీ నేను ఒకటే బిలీవ్ చేస్తా తగ్గుతూ ఏం రాలే తగ్గినా ఏమైనా కూడా నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడే వాళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటారు టీవీలో కనిపిస్తే పెద్ద అంటే బిగ్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే టీవీలో కనిపించేటోళ్ళు ఎవ్వరు ఎల్లరు ఎంకరేజ్ చేయరు అన్ను నేను ఒక విషయం చెప్తా అతను టీవీ ఇండస్ట్రీలో అతనికున్న మంచి పేరు అతనికున్న ఒక బిహేవియరు అది అతను ఏం చేసిన గాలోడ్ సినిమా రిలీజ్ చేసుకొని అతనికున్న ఆడియన్స్ అందరు వచ్చి సినిమా చూసేసి హిట్ చేసారు సో దట్ ఈస్ వాట్ ద యాక్టర్ వాంట్స్ అది యాక్టర్కి కావాల్సింది అది సో ఈ సక్సెస్ ఇన్ దాట్ నువ్వు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్ స్కిప్ చేయడానికి ట్రై చేసావా అన్న సినిమా ఎప్పుడన్నా సినిమా ఎప్పుడన్నా అంటే అబ్బా అయితే టిక్కలేసి మొన్న అంటే నాకు టిక్కలేసి అయితే తిట్టిన రోజులు ఉన్నాయి అవి చాలా ఇష్టపడ్డాక వచ్చే బిహేవియర్ నన్ను అడగకండి రా పై నన్ను ఒక పని చేయండి ఆ ప్రొడ్యూసర్ కి మెసేజ్లు పెట్టుకోండి రా అని చెప్పేసి అన్న రోజులు ఉన్నాయి ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ప్రొడ్యూసర్ మెసేజ్లు పెట్టుకోండి నన్ను అడగకండి అని చెప్పేసి అన్న రోజులు ఉన్నాయి సో ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా మెసేజ్లు పోయినాయి ప్రొడ్యూసర్స్ ఆన్సర్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాడు నేను సింగర్ ఏం జాబ్ మా డాడీ జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తేనే నేను ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల ముందు నేను వదిలేసిన నేను సో సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వదిలేసిన నేను ఎందుకు వదిలేసిన ఏదో ఒక రోజు టైం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక నమ్మకంతో ఉండే బిగ్ బాస్ పోయినా బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి బిగ్ బాస్ చేసిన పేరు తెచ్చుకున్నా నెక్స్ట్ ఇంకో పేరు రావాలి ఆ పేరు ఏంటిది యాక్టర్ అయిపోయిందా ఒక యాక్టర్ సోయల్ అనేది రావాలి ఇప్పటికీ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ సోయల్ బిగ్ బాస్ ఫేమ్ సోయల్ అనే ఉన్నది లక్ష్మణ్కి <laughs> క్యూట్ అమ్మాయిలు చాలా ఓకే చూద్దాం చూద్దాం అని చెప్పేసి చూస్తే ఎన్నో ప్రొఫైల్స్ వచ్చినాయి ఈ అమ్మాయిది నాకు రాగానే నేను అన్నా మరి ఈ అమ్మాయి భలే ఉంది ఈ అమ్మాయి క్యూట్ గా అని చెప్పేసి అనగానే అంటే మిగతా వాళ్ళు క్యూట్ గా లేదు లేదు ఉన్నారు అయ్యా నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు నాకు అర్థం అయితే లేదు అంటే ఒక్కొక్క సినిమాలో ఒక్కొక్క క్వాలిటీ సినిమాలో హీరోయిన్ అట్లా అట్లా క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అట్లా క్యూట్ క్వాలిటీ అట్లా ఇంద క్యూట్ ఒక అమ్మాయి కావాలి అని అలా అని చెప్పేసి అలా వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా క్యూటే ను నీ అబ్బాయి ఎందుకు నేను ఒక్క నిమిషం ఆగు నువ్వు ఆగు నేను చెప్పేను అయితే మోక్షాకి ఆ మోక్షా ప్రొఫైల్ రాగానే సరే అని చెప్పి తీసేసుకున్నాను ఆన్ స్క్రీన్లో మిల్కీ బ్యూటీ లాగా కనిపిస్తుంది ఇలా నేను లక్కీ లక్ష్మణ్ అనే క్యారెక్టర్ కదా సో లక్కీ లక్ష్మణ్ అనే క్యారెక్టర్ విషయం వెళ్తున్నప్పుడు ఒక హీరోయిన్ కంపల్సరీ పక్కన తగ్గట్టుగా ఉండాలి అని చెప్పేసి నా హైట్లో కానీ నా ఫేస్లో కానీ అది మ్యాచ్ అవ్వడానికి ఉండాలని చెప్పేసి మోక్షాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ తనకి తెలుగు రాకపోయినా కూడా తను ట్రై చేసి తెలుగు కొంచెం కొంచెం నేర్చుకొని డైలాగ్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళింది యాదమరాజు ఉన్నాడు అండ్ కాదంబరి కిరణ్ గారు ఉన్నారు అండ్ సోహెల్ ఉన్నాడు అయింది నాకు ఇబ్బంది ఫేస్ చేసిన నేను ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఇబ్బంది ఎక్కువ పడాల్సి వస్తుంది మరి సోహెల్ కి చాలా యాటిట్యూడ్ అని విన్నాను నేను బాగా అంటే కొద్ది పొగర్గా బిహేవ్ చేస్తాడు షార్ట్ టెంపర్ అని చెప్పి కూడా విన్నాను నేను సెట్స్ లో గాని లేకపోతే కొంతమంది షోస్ కి వెళ్ళిస్తున్నాడు షోస్ ఎత్తవు అని చెప్పేసి షోస్ కి వెళ్తే వెళ్తావు వెళ్ళవు అని అంటే నేను షోస్ కి వెళ్ళినా నేను సరే అబ్బా నేను షోస్ కి వెళ్ళకపోతే ఒక నేను షోస్ కి వెళ్ళకపోతే మొన్న మనం అందరం కలిసి నేను షోకి వెళ్ళినాం బిగ్ బాస్ షోకి చాలా మంది షోకి వెళ్ళకు బిగ్ బాస్ షోకి నువ్వు ఇప్పుడు హీరో అది ఇది అన్నా కూడా నేను వెళ్ళినా ఓకేనా నేను లాస్ట్ ఇయర్ నేను బిగ్ బాస్ షోకి నేను మన అఖిల్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఓటీటీ అప్పుడు నేను వెళ్ళినా దానికంటే బిఫోర్ కూడా మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళినా నేను ఎక్కడ షోకి వెళ్ళలేదో నాకు అర్థమైతే లేదు నేను షోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఛానల్ వాళ్ళకి సార్ నా సినిమా ప్రమోషన్ చేయండి సార్ అది ఒక్కటి సార్ నాకు ఒక్కటి చాలు సార్ ఎందుకంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్కి నా తరపున నేను ఎంత చేయాలో అంత నా తరపున నేను ఛానల్కి రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడం అట్లాంటివి నేను చేసుకుంటూ ఉంటాను విచ్ ఐమ్ డూయింగ్ దాట్ సో బ్యాడ్ పబ్లిసిటీ రాంగ్ పబ్లిసిటీ అవుతుంది అంటావా నీకు షార్ట్ టెంపర్ అని అస్సలు కాదు నాకు నాకు అసలు షార్ట్ టెంపర్ అనేది నాకు బేసికల్లీ ఉన్నది కానీ నాకు ఎప్పుడైనా కానీ షార్ట్ టెంపర్ దేనికి వస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళ రియాక్షన్ బట్టి ఎదుటి వాళ్ళ యాక్షన్ బట్టి నా
అంతే ఇంతకు మించి ఏం లేదు నాకు అంత షార్ట్ టెంపర్ ఉండి అంత కోపాలు ఉండి నాకు అంత యాటిట్యూడ్ బల్బ్ ఉంటే నేను ఈ స్టేజ్ వరకు ఎదగడానికి కాదు నేను నా చుట్టుపక్కల ఎవ్వరు ఉన్నా కూడా నాకు ఉన్న దాంట్లో నేను హెల్ప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను ఇప్పటికీ సోయి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అనేది కూడా రన్ చేస్తున్నా నేను నా అంతటి నేను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా అంతెందుకు నేను ఒక డాన్స్ ప్రోగ్రాంలో ఒక సైడ్ డ్యాన్సర్ అన్న నాకు అది ఏం చేస్తున్నారా అది ఇది అని చెప్పేసి అంటే ఇట్లా డాన్సింగ్ ఏదైనా అన్న ఏదైనా అస్టెంట్ గా తీసుకెళ్ళాన్న అన్నాడు సైడ్ డాన్సర్ ఒక డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో చేసే అబ్బాయి సైడ్ డాన్సర్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకెళ్ళాన్న వచ్చి నీ అస్టెంట్ గా తీసుకెళ్ళాన్న అన్నాడు దేనికి రా అన్న ఊరికే అన్న వస్తా అన్న ఏం పని లేదు అది అంటే అదేంద్రా ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటావు కదా నీకు పైసలు వస్తాయంటే ఈ ఒక్క రూపాయి రాదన్న పైసలు అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాడు నేను ఏం చేసినా తెలుసా ఎలా ఇంట్లో బర్రెలా ఖాళీ కూర్చున్నా కదా జిమ్ము కట్టి ఇటు ఫీజులు కడతాను కదా అని చెప్పేసి ఆయనకు ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చేసి అరే తమ్ముడు ఈ ఐదు వేలు నుంచు నీకు నెలకి రూమ్ రెంట్ ఇరవై ఐదు వందలు మీరు షేరింగ్లో ఉన్నారు కదా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు వందలు నీకు ఖర్చులు నెలకి నేను ఇస్తా ఫైవ్ థౌసండ్ ఓకేనా నువ్వు నాతో రావాల్సిన అవసరం లేదు అస్టెంట్ లాగా నువ్వు డ్యాన్సే చేయి నాకు నేర్పి నాకు నేర్పి అని చెప్పేసి నేను ఎంతో నా అంతా నేను చేసుకుంటే నేను వెళ్ళిపోతున్నా నేను నా పని నేను చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా నేను అనేది ఏంటంటే నేనే చేయడం కాదు నేను ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా అంటే నేను ఇదంతా చేస్తాను నేను అరే ఎదుటోలు కూడా చేయాలి అట్లా కోళ్ళ ఫామ్ లోకి వెళ్ళి కోడి తీసుకొస్తా నేను చిన్న చిన్న వాడి గురించి మాట్లాడతానా చాలా మంచిగా ఉంది నీ హార్ట్ లో ఎంత మంది ఉన్నారో తెలియదు కానీ అవును నీ సినిమాలో చిరంజీవి గారు ఒక చిన్న వన్ మినిట్ రోల్ అయినా చేస్తాను అన్నారు కదా అప్పుడు గుర్తుందా అంటే నేను లాస్ట్ టైం అంత ముందు మేడే అప్పుడు వెళ్ళి సార్ ఇట్లా సినిమా చూడండి సార్ సరే ఒక మూవీ చేశాను చూస్తా అన్నారు బట్ సడన్ అంటే హీ వెంట్ టు యుఎస్ అనమాట సో వన్ మంత్ తర్వాత వచ్చారు అండ్ నిజం చెప్పాలంటే ఆయన అప్పుడు చెప్పడమే నాకు అది పెద్ద గొప్ప విషయం ఆయన ఎప్పుడు నాకు నేను కనపడితే నేను కనపడినప్పుడు ఆయన ఒక మాట అరే సోయల్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు నాకు అది చాలు మొన్న శకలక శంకర్ కలిసారు నన్న అన్న హాయ్ అన్న అని చెప్పేసి అంటే సోయల్ వై అందరి ముందు మా అందరి ముందు సెట్లో చిరంజీవి సార్ ఒక మాట అన్నారు సోహెల్ బిగ్ బాస్ సోహెల్ నాడు మంచి యాక్టర్ అవుతాడు అని చెప్పేసి అన్నారు అని చెప్పేసి అనగానే ఐ రియలీ ఫీల్ట్ వెరీ హ్యాపీ సి నా ప్రెజెన్స్ లేదు అక్కడ నా ప్రెజెన్స్ లేదు ఆయన నా గురించి అక్కడ పది మంది ముందు నాకు చెప్పారంటే ఈ అంతకు మించి ఏం కావాలి నాకు నా లైఫ్లో అది చాలు నాకు అంత అంతకన్నా ఇంకా నాకు గెస్ట్ ఎఫరెన్స్ ఇంకా నాకు గెస్ట్ ఎఫరెన్స్ ఇంకేం కావాలి చెప్పి ఇన్షాల్లా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అదా వన్స్ హీ గెట్ ఫ్రీ టైమ్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఐ గో టు హిమ్ ఆస్క్ హిమ్ ఎందుకంటే హీఈస్ లైక్ మై అన్నయ్య మనం చాలా మందికి సహాయం చేస్తే చాలు హెల్ప్ చేస్తే చాలు అని అనుకుంటాం కదా యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద హెల్ప్ ఏంటో తెలుసా అండి మేము ఎవరో మీకు పర్సనల్ గా తెలియదు కానీ స్క్రీన్ పైన మీరు మమ్మల్ని చూసి వీళ్ళు మన వాళ్ళని మీరు ఫిక్స్ అవుతారు ఇదే చాలా పెద్ద అదృష్టం కానీ మీరు మాకు చేయాల్సిన హెల్ప్ ఏంటి అని అంటే ఇంత ప్రేమ చూపించిన వాళ్ళు ప్లీజ్ అండి ఈ ఒక్క హెల్ప్ కూడా చేయండి కదా మీ హెల్ప్ ఏ మాకు బ్లెస్సింగ్స్ మా కెరియర్ లో ఎదగాలి అని అంటే నా ఫ్రెండ్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది తనని మీరు చాలా ఇష్టపడుతున్నారు జస్ట్ ఒక చిన్న సాయం చేయకూడదు ప్లీజ్ థర్టీఎత్ నా డిసెంబర్ థర్టీఎత్ నా లక్కీ లక్ష్మణ్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు వెళ్ళి సినిమా చూస్తే ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఉన్న అబ్బాయిని ఆశీర్వదించినట్టు ఉంటుంది నౌ వీ హ్యావ్ లక్కీ లక్ష్మణ్ హీరోయిన్ మోక్ష సో మోక్షతో మాట్లాడదాం హాయ్ మోక్ష హలో అమ్మాయిలు అంటే చాలా ఏంటి నల్ల తెలుసుకుని సోగ్గా తయారయ్యావు ఎందుకంటే ఈ సినిమాల నాకు ఆల్రెడీ మూడు సినిమాలు సౌత్ అమ్మాయి లా దొరికారు నాలుగో సినిమా కన్నా కనీసం నార్త్ అమ్మాయి కావాలని చెప్పేసి డైరెక్టర్ డిమాండ్ చేసుకున్నాడు హీరో ఓకే చేసాడు హీరో ఓకే చేసాడు హీరో ఓకే చేసాడు నీకు హీరో ఏమో మన ఆ చేతిలో ఏమైనా డైరెక్టర్ తెచ్చుకున్నాడు తెలుగు రిలీజింగ్ సినిమా చేయడం ఎలా ఉంది 
was superb amazing chala wow the experience he is very naughty yeah first he was like so good boy goody goody image and then to came okay. out i my god it was very fun Hello, shooting with him yeah. very fun very much fun and this is very supportive remaining three heroines consider this we race at kelna hero ent ante friendly ga untadu vadu friendly nature adi ante mari he helped me a lot uh, and that time now at least i can uh, understand telugu telugu ardhamaindi ardhamaitadi kunchum kunchum i can also yeah matladanu but uh, um, that time i was very new and i knew nothing of telugu so he helped me out throughout my dialogue chaala help chestu untadu andi he helped me. అండ్ వీడు సెట్ లో షార్ట్ టెంపర్ నరాలు తేలడాలు సైక్ సైక్ బిహేవియర్ ఎలా భరించారు ఫస్ట్ ఐ గాట్ స్కేర్డ్ ఫిర్ ఐ ఓ ఇట్స్ క్యూట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 5 మినిట్స్ హి విల్ బి లైక్ ఓకే 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 అగైన్ దట్ క్యూట్ క్యూట్ టు క్యూట్ సో హెల్ హి కమ్స్ బ్యాక్ హా ఫర్ లైక్ 15 క్యూట్ ఆ మరి కాదా అంటే ఏంది నేను లంగానే tell us about lucky lakshman mir choose cheskodaniki reason enti what is the reason behind it and what did you like in the script the very first thing the story it was such a cute it's a family entertainment and uh, it was a very very positive the character was a very very noble positive very sweet and the very first thing it's my first uh, commercial movie okay. so i always wanted to do something of a commercial i i, I was a bengali actor i did many films there so nothing like commercial movie uh, okay. so this is my first commercial movie that too with such a rock star <laughs> so when oh, i got oh, to oh, know channel star <laughs> when i really got to know I, because sohel was and urusnavendra even your when the your, i mean both of your uh, so big boss was even very famous uh, digital media <gasps> that time i i mean i mm. did start uh, working here in okay. south india so even yeah. it was so famous we i we used to see that small I didn't even understand but yeah the small small digital clippings used to come in the social media okay. so sohel was even very famous there also like everybody oh acha acha telugu big boss sohel even you are also very <laughs> <laughs> that both of your fights and those clippings i got to see so i got to know that he was the i mean he was the lucky lakshman of the uh-huh. movie so when i when uh, director garu uh, he shared his acting uh, i mean the videos and all is superb i feel he is immensely talented and he will definitely do ultimate <laughs> justice mottam ek english na maatladta telugu raadha manaki sir ye flow yeah. yeah. telugu telugu le jaapu then you then decide uh, decide aaya na a uh, e movie i am doing what is your role in the movie the character is why Lak- lakshman is lucky so you you might get and you are lucky to lakshman i yeah. think i am lucky even it was his yeah. last movie yeah. it was his last movie to be shot and it's his first movie releasing so definitely i am lucky for oh ha ipudu indaki em antundante actually ide last start ayindi to be lucky lakshman so first cinema ide release aitaru సో సరే ఓకే నా లక్కీ కోస్టార్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటున్నాను తను కాదు యాక్చువల్లీ నేను నేను కూడా మాట్లాడుకున్నాను అన్నమాట సోహెల్ కి సినిమాలలో మోక్ష లక్ ని తీసుకొస్తుంది అని చెప్పి సోహెల్ అనుకుంటున్నాడు మోక్ష అనే తన లక్కీ హీరోయిన్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా నేను అప్పుడు నేను ఏమీ ఇయ్యలే నేను మోక్ష ఇయ్యలే నేను అట్లనలేదు నేను ఒక్కరి నేను అన్నాగాదరా ఆదరా అంటే నువ్వు నీ ఇంప్రోవైజేషన్ అరే నువ్వు ఇర్కేడల ఫస్ట్ ఉంటారు ఆ ఎవరికి భయపడుతున్నారా నువ్వు ఏంది ఎవరికి ఏం భయపడతారు ఏంది ఇంకేందో మనకి మోక్ష ఉంది అంతే బరాబర్ I am also very lucky to be a part of this uh, project. Yeah. The story w- itself was very good and this uh, my character it has different layers. Oh, If you okay. see the first half and second I ma- I this can't reveal what I want to know actually. Yeah because I can't really reveal ma- anything much before teaser trailer anything and okay. I-, I can't yeah. but yeah one thing I can say yeah if you uh, watch the movie I mean you will get different shades in the character of Shreya. Can I mean, you hum any song from your movie? Yeah, our uh, our second uh, song was released, uh, Oh Meri Ja. Chala request ga, adunna marla dava, baby honest ga, vedu kunta nunja va, ye saala ka chilika na. Oh Meri Ja, mana ke huve ka. Mana se. Mana se. Sare mere paadu kundan nal ka. Hey, kusa kusa. Asar, okay. Chhe chhe sunar mere kada. More two songs are yet to release, so hmm. dates. Okay, inka two Chepan songs release kora ya. Yeah, I think two more songs, right? Inka two songs. Inka two. Okay, one ni okay, but Sohel to romance ala unde the romance sunda yeh sunmalo. Chemistry ala unta the under madhya. Yeah, it's a like cute romance. Cute romance. I mean, yeah. you you can I think. 
you can watch it with you can watch it with anybody ee anna di mee iddar madhe chemistry ela undi ba undi ba undi nenu cheeks meeda kiss chesi nenu ninnu adugutunna nanu adugutunna nenu cheeks meeda kiss ichina oka nenu ninnu adugutunna nanu adugutunna ammayi kuda naaku cheeks meeda kiss ichina naaku enduku explanation isthunna nenu cheptunna nen neeku meer emaina cheskonda nenu aagu nenu adugutunna tell that प्रोड्यूसर ग Uh, they he also wanted that continuity uh, stain should be there oh. so that day the shot was not kissing shot was not there but i had to kiss him veera pettichana yeah. scene adi yeah nenu nenu endu pettichana e aago ee aanu ga gaani nenu endu pettichana i to kiss him don't tell me don't tell me i kept that uh, scene that's what she said he did that scene to i don't know he whether he wanted to kept it or not but yeah uh-huh. to keep the continuity mark uh-huh. He uh, no no you have it, it, the continue अरे क्या अरे continuity करना है अरे अभी क्या अभी क्या वालू फिर I had to kiss him अरे नहीं नहीं जब पिना ओके नहीं चलें जब पे नहीं जब पे नहीं यार इन दोनों क्या हमरा लाग रहा है ये ओके नहीं नहीं जब पे इट्स फ्रेंडली किस लाइक इट्स आई कैन किस एनी बडी इफ आई से सोहेल अन्ना या सी हाँ डी एक्सप्रेशन व्हाट ही गिव्स आई � I love to see this expression. See, really? so how excited you are! December thirtieth, your movie is going to release. I'm too much excited. That's my first Telugu uh, movie releasing, okay. Touchwood. Yes. I'm, I'm, I mean, chala happy, chala happy. Gaundi, and I'm, I'm blessed. What I'm praying to God is, e year lo mere movie release chesi. Next year lo blockbuster gatta lo. December thirty ke release hai. Jan first year ke. Oh my God, blockbuster! Thank you very much, Alu. Thank you so much. I mean, it it is a big thing. Movie releasing and. Because the cinema hit that one, a famous Pakistan. Mm. That's <laughs> what I mean. We are very much excited and hopeful that people will accept, will take, and definitely people will love this chemistry and Jodi. And uh, if people of Telugu. Uh, speaking the speakers and the native peace speakers if they accept me definitely i'll have the urge to learn more mujhe aur bhi uh, hard work karke telugu seekhna hai tana gurinchi okati cheppale chaala dedicated ga untadi chaala dedicated ga work vision lo early morning shoot ki vachi makeup esko ready ga uchesukon kuch untadi takka takka dress esukoni ante andar laga kontha the heroines endante like ellipoyina tarvata 1 hour ga half an hour time isukuntaru malli dress dressing cheskodaniki ledante mana em antaru hair idantha cheskodaniki adantha atla सो ताने इन दिल सा टक्कर नहीं ली पहिए मलाट रचे इसको टक्कर 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 पार्क के तुम लोग चेस्ट दे दिसे चलो जाना प्लस ये टाइम है इन दिन आपको आठ टाइम है इन दिन जब पेशी ये रोज ही बंदी बैठ ले शूटिंग ला शूटिंग लोकेशन ला मात्रों ये रोज ही बंदी बैठ ले राग बोते मल्ली मल्ली प्रैक्टिस जैसे � ఇది ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా కదా కొంచెం లాంగ్వేజ్ ఇష్యూ ఉన్నా కూడా కవర్ చేసేసి మొత్తం ఏడి గాడికి సెట్ చేసి చేసేసి తాను అయ్య క్లోజ్ నాకుందా అయ్య రిమైనింగ్ హీరోయిన్స్ తో కన్నా మోక్ష తో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది ఇంకా ఇదర్ సినిమాలు అయినా చేస్తాను అని ఇండైరెక్ట్ గా స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్న సోహెల్ అలానే చెప్పావు నువ్వు వెళ్ళక చూసుకో రివెంట్ చేసుకో నేను చెప్పినా అవును tell us about director and producer yes. no? how was it working yes, yes. with them yes yes absolutely uh, it is there also first movie but working with them was very comfortable and uh, first i spoke to harita garu harita ka approach to me uh, to come to their uh, production house i went first day it was so hard for me and they were so welcoming they welcomed me and first day only they decided no you are you going to be this character of shreya So it was very good. I mean, first of all, I got to learn so many things. Mm. When I am working uh, in different industry, I have to take all the good things and also the bad things. Yeah. Every time there is uh, some oh, very good, very good means is not you are not going to learn something. If you are making mistakes, committing mistakes, that means you are learning something out of that. So, uh, Lucky Lakshman made me to learn so many things. Working in different language, that speed, that I mean, the character. you understand the character yeah. but how are you going to deliver it in different language and uh, first only it is not possible to learn all the dialogues to learn all the uh, language 
so there are so many techniques and to practice and practice more especially harita ka was also one of the co director i mean she was a co director apart from producer i mean from as a producer she is amazing i mean in each and every, every field i mean ante basically uh, harita producer <coughs> tan location lo yeah ma costume designer kuda amene absolutely you shirt kuda amene okay ah so costume designer nunchi you watch kuda amene gift ichindi birthday so కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ నుంచి మొదలు పెడితే మేనేజర్ మేనేజర్ గా కో డైరెక్టర్ గా ఎవ్రీథింగ్ అంటే తను ఒక్కదే హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ అవును కానీ చాలా కష్టపడ్డారు ఫస్ట్ సినిమా వాళ్ళది నేను ఒక్కటే కోరుకుంటా ఎంత కష్టపడి ఎంత ప్లాన్ గా చేశారంటే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టలేదు లొకేషన్ లో లొకేషన్ అనగానే కొంతమంది పేమెంట్స్ ఇష్యూస్ గానీ కూల్ గా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయిన ప్లస్ నిజం చెప్పాలంటే నాకు రెమ్యునేషన్ కూడా దీనికి ఎక్కువ వచ్చి సో అంత డెడికేటెడ్గా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా షూటింగ్ చేసినాం అనమాట చాలా ప్లాన్డ్గా చేశారు ఈవెన్ రిలీజ్ కూడా ప్లాన్గానే షాక్ అయిపోయినా అంటే డిసెంబర్ థర్టీ ఎయిత్ సినిమా రిలీజ్ అనగానే ఏంది అది అని చెప్పేసి అంతే కదా కరువులో ఉన్నా నేను ఈ టైంలో నాకు అసలు అట్లున్నది ఆకలితో ఉన్నప్పుడు మ్యూజిక్ ఆల్రెడీ లక్కీ లక్ష్మణ్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది కదా లక్కీ 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 ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది కదా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సెకండ్ వచ్చేసి మళ్ళా ఓ మేరీ జాన్ అని ఒక సాంగ్ వచ్చింది అది కూడా బాగుంది మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో ఇంకా టూ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అనూప్ రూపెన్స్ ఆర్ఆర్ చాలా బాగా ఇచ్చిండు అనూప్ అన్న సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చాడు ఫోర్ సాంగ్స్ మొత్తం టోటల్ ఆల్రెడీ టూ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయి ఇంకా థర్డ్ ఫోర్త్ రిలీజ్ అవ్వాలి మరి డిఓపీ గారి వర్క్ ఎలా ఉంది అయ్యా ఆయన నేను వెళ్ళి ప్యాంట్ సగం ప్యాంట్ వేసుకునే లోపు ఆయన ఇంకో షార్ట్ రెడీ పెడతాడు అయ్యా చేంజ్ లైక్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ సిక్స్ మినిట్స్ షార్ట్ రెడీ ఆయన ఆయన రాకెట్ ఆయన రాకెట్ ఇట్లా ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా కదా షార్ట్ రెడీ అంటాడు And what frames? It's like, I am not going to die. I am like, you are? It's like, you are not going to die. It's like, you are not going to die. It's like, you are not going to die. ఎట్లా వేయడం అర్థం కాదు టప్ 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 షార్ట్ వేసుకుంటాడు త్రీ బై ఫోర్ వేసుకుంటాడు టీ షర్ట్ వేసుకుంటాడు పటపట పటపట పడ తిరుగుతున్నాడు జెట్ స్పీడ్ అన్ని ఈవెన్ ఎడిటర్ సార్ ఆల్సో హీ కేమ్ ఇస్ సచ్ వన్ ఆఫ్ దీన్ పుడి ప్రవీణ్ పుడి అన్న కూడా మంచి ఎడిటింగ్ చాలా జాగ్రత్త చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు సో హ్యాపీ మంచి టెక్నీషియన్స్ మంచి సినిమా మంచి క్రూ మెంబర్స్ మంచి మనుషులు మంచి మనుషులకి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుంది అని మనస్ఫూర్తిగా నేను నమ్ముతా సో ఆడియన్స్ అందరూ మంచి మనుషులు అందరికీ సినిమా లక్కి లక్ష్మణ్ సినిమా అందరూ వచ్చి చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను